kichwa cha somo na leo kinasema ni jukumu la kondoo kuitambua sauti ya mchungaji ni, ni jukumu la kondoo kuitambua sauti ya mchungaji unaweza pia ukasema kimeacha yako kwamba ni jukumu la kondoo kuitambua sauti ya mbwa mwitu ili kusudi apone em tufungue kwa maandiko kutoka katika biblia wa naweka kichwa lakini nilikuwa nimekitoa sehemu fulani ni biblia na sehemu nyingi nyingine eh em tuende katika hii ni sehemu ya pili wiki iliyopita tulifundisha somo neno fanana na hili lakini leo ninaenda kama kuli kama kulikamilisha wiki wiki iliyopita tulisoma sehemu ya kwanza ya somo kama hili nilikuwa ninaongelea kichwa cha somo la wiki iliyopita mnakumbuka alikuwa anasema eh eh roho yako ni dhamana yako Yaani hakuna mtu mwingine atakayeulizwa roho yako. Sio baba yako, sio mama yako, sio mchungaji wako, sio jirani, sio mwingine ni wewe. Kwa lugha nyingine, usalama wa roho yako kuisalimisha roho yako kunatakiwa eh ufanywe na wewe. Leo hii eh nitaifafanua baadaye kidogo. Em, em tufungue, tufungue kutoka katika kitabu cha Luka mlango ule wa 19. Luka 19. Biblia inasema Luka mlango wa 19 eh mstari ule wa 41 anasema hivi Luka 19 41 Biblia inasema huyu anayesema ni Kristo eh haya maneno ya Kristo kutoka kwenye mwake anasema hivi 41 mpaka 43 anasema hivi Alipokaribia aliona mji akaulilia Akisema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani lakini sasa amefichwa machoni pako kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke watakuzingira na kukuhusuru pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu hukutambua majira ya kujiriwa kwako. Yesu ili somo lote kasema mbona kama sioni habari za kondoo na mchungaji. Habari za kondoo na mchungaji ni huu Yesu Kristo ndio mchungaji na kondoo ni huu mji ni hili taifa ni hii dunia. Yesu anaona mji wa Yerusalemu. Hiyo ni ni tuseme ni taswira au ni kiwakilishi cha Mji wa Mungu, watu wa Mungu, mimi na wewe. Mji sio majengo, ni wale watu wale. Eh. Na watu kimsingi sio watu kwa maana ya nini? Ni roho zao. Eh. Nafsi zao. Anaoangalia mji, anaulilia, anaanza kama kusema peke yake. Kwa sababu kwa hauko tayari kumsikia. Kwa nini nafikiri watu walikuwa wanamsikia anasema? Wale msikini wachache ni kina Petro. Lakini mji kama mji ulio kwenye hatari haukusikia anasema light kama ungalijua eh ya pasayo amani kama ungalijua ni wakati gani wewe kwambie mnya kondoo anaposhambuliwa na mbwa mwitu anakuwa hayuko katika amani anakuwa yuko katika kufa na mauti lakini ni kwa sababu yuko mbali na, mchu, na, 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 na mchungaji mwema lewe hii dunia inaenda na makanisa yao yanaenda mbali na mchungaji mwema ya, na wakristo wanaenda mbali na mchungaji mwema unaweza kusema wakristo mbona sasa si wakristo tayari wewe kwambie kuna wakristo wa majina na wakristo walio wengi ni wa majina wakristo wa kweli ni wa kuhesabu kwa vidole moja mbili tatu unasema ni wajua idadi si wajui lakini mimi pia nasema wanao kuleo ni wachache eh wanaoambiwa sikuwajua ninyi ondokeni ni wengi na hao watu wanawaambia bwana tulikuwa tunafundisha au ulifundisha katika kati yetu tulikuwa na kula mbele yako na nini luka 13 mstari saba na hii nasema sikuwajua hao watu walikuwa ni wa Kristo fake wa Kristo wa majina mimi kwambia Mkristo wa kweli sio yule ambaye labda anajua kutangaza upendo sana anayejua kwenda kanisani hapana ni yule ambaye amemwamini Yesu Kristo kwamba ni mwokozi wake katika roho yake na kukiri kwa kinywa chake na kuomba msamaha wa dhambi zake sio za kila siku hapana dhambi za kila siku ni, 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 ni makosa yetu ya kila lakini ni kumwamini tunapomwamini Yesu Kristo uhitaji hata wakati mwingine kuomba msamaha maana yake unapomwamini Yesu Kristo Biblia inasema unafunikwa kwa kwa, kwa vazi la haki na of course baada ya hapo Mungu anatutaka nimeshaandaa masomo matatu ya mfululizo 
eh hatua ya wokovu hatua inayofuata utakaso hatua ya utukufu eh hatua ya hapo asi Mungu inampendeza Mungu kwamba tumkulie Mungu tukulie kwa tumkaribie Kristo zaidi eh ndio hao ambao eh alikuwa anaongea nao lakini mataifa miji ya watu mataifa ya wanadamu ulimwengu huu eh hautambui majira ya kujiriwa kwake kwa hiyo utahusuliwa utavunjwa hakuna hakutasaliwa jiwe 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 ambao harita bomosho na kuondoshwa sasa unaweza kusema nataka kupata eh, context nataka kupata hoja hoja ni kwamba ni jukumu lako kuitambua sauti ni jukumu lako na mimi jukumu la kondoo kutambua majira ya kujiria kwao ni wakati gani leo hii tunachukua biblia labda siku za jumamosi mara nyingi au hata hivi tunapohubiria mahubiri yote unavyoona tunarekodi tunapeleka kwa mataifa tunayalipia tuna anaenda mbali wewe mtandao wanaweza kuyasikia wewe unatakiwa uwe na uwezo wa kugundua kwamba hili ni neno la Mungu nilikaribie zaidi sio unaliona ah mbona kama sija sifi huyo ameongelea baraka kweli mbona hajataja tarehe ya maombi eh mbona hajasijasikia anasema wanaouma matumbo ah huyu sio mwenyewe wewe mwambie mwenyewe ananena maneno ya Kristo ai mwenyewe ananena maneno. Eh. Yeah. yote Mungu anayafanya lakini kuna mengine yanatangulia. Sehemu nyingine okay nitutafika huko wakati mwingine eh mtu. Kwa hiyo tunaona kwamba eh Yesu anakuja mji haumtambui taifa lake alimtambui. Wayahudi walimtambua Yesu. Kisinge waliomtambua ni masalia. Kwa nini ha jukumu lao la kutambua sauti ya mchungaji halikutimia. Ndivyo hivyo ilivyo dunia ya leo. Leo hii dunia haitambui eh sa, haitambui sauti ya mchungaji ambayo ni neno la, la Biblia. Eh. Leo hii Biblia ni adui wa sehemu kubwa ya wanadamu. Ah, naomba nisikie ndio aula. Watu wanaipenda Biblia? Hapana, wanaipenda ki, wana, watu wanaipenda Biblia kama vile ambavyo dereva anapenda lile tairi la spare siku ya matatizo tu. E, siku kwenye msiba tunaomba e, tunaomba ka neno ka faraja. Siku ya msiba. Napo sio kila neno, ah, tuambie chache, tuambie mawili matatu. Eh. Lakini jamani wewe kwambieni. Hutapungukiwa na kitu wala hutapungukiwa kula chakula chako kashiba. Kimsingi ndio watakiana na kushiba, lakini kula maneno ya Mungu zaidi, ipende Biblia zaidi. Wakati mwingine maneno ya Mungu sio mepesi sana kwa ya. Sio mepesi, yamekaa kishutuma shutuma wakati mwingine. Lakini ndio wa Mungu wetu wenyewe. Nani huko pamoja nami? Tunaelewa haya? Eh. Kwa hiyo em tusome katika tuko kwenye Oyo nadhani utangulizi huu na unatupa taswira ya nini nini tunatakiwa tufanye. Wewe unayetusikia kutokea mbali si tuliko hapa mkini unaweza kuko hapa Mkristo huja mkiri Kristo la huko katika njia mbili unatuna uhakika au juu vizuri lakini kwa kwambie kuna njia moja inayo ni Kristo. Hizi nyingine ni njia fake. Eh. Hizi nyingine zote ni njia fake. Na ukiziangalia kwa macho tafikiri za kweli. Eh. Hata kuna wahubiri utawasikia kwa redio ni kwa TV kwa kwenye maeneo yao wewe mwambie si namba kubwa ya watu watakaopotea hawatapotezwa wewe mwambie hawatapotezwa na na, na 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 dunia kwa maana ya dunia watapotezwa na ma, na manabii wa uongo ndio pamoja na 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 kuna maneno gani naye? Eh, eh mambo ya kidunia ya. Eh. Tamaa za dunia. Anasa za dunia. Wewe wambia mtu aliyejitomeka na kujichovia ndani anasa ya dunia, anaweza asipate neno la kumpotosha kama neno la Mungu. Lakini kwa sababu ya vionjo, ladha ya ya zile tamaa za dunia, zile eh, nini zile? kama au anasa akajikuta uwezo wa kwenda kumsikia Mungu na kumkaribia Mungu unakatika una unaondoka wewe mwami shetani anapambana na mimi na wewe kiroho na kimwili kwa pamoja kiroho anatumia nini anatumia mahubiri ya uongo kimwili anatumia nini anatumia anasa na tamaa 
na vionjo hivyo vitu vyote vinapokuwa vingi ndiko kushindwa kuitambua sauti ya mchungaji na kuongea katika mikono ya mbwa mwitu na mimi nakusikia amani kwani mnataka niwahubirie ni tofauti na haya we ukitafuta tofauti yako mengi ukitoka hapa kabla hujatembea kilomita tatu utakapo kona njia yote utakayochukua utakuta mtu anahubiri siku ya Jumapili anahubiri hayo yote ambayo ni ya uongo ambayo watu wanayataka utakuta wako hivi he mjoka Yesu utakwenda una Yesu anaenda kukujengea nyumba wanakaa miaka kumi, wanazeeka bado wamepanga eh ni ni, ni nani ya uongo wewe mwambie Yesu ana uwezo wa kujengea nyumba lakini kichwa kwanza tafuteni kwanza ufalme mbinguni haki yake hayo mengine yote atawapa kwa ziada ndicho anachosema lakini hawatakwambia hicho kitu una jukumu la kutambua sauti ya mchungaji us, us, jina jina jingine asoma hii unaweza kusema au kichwa kingine usipoitambua sauti ya mchungaji utaongea kwenye sauti ya mbwa mwitu kutabaki katikati hivi wewe mwambie ukiwa akitokea mtu anachunga wanyama tuchukue kama kondoo kondoo sio wanyama waliozoeka hapa Tanzania lakini wapo hapo tuchukue kondoo hawa kwenye biblia ukawapeleka polini ukawa unawachunga chunga pale mchungaji si wanakuwa salama akipotea siku mbili tatu utamkuta akiwa salama e, akisha mponyoka mchungaji mwema kwa vyote vile atangukia kwa kwa mbomitu Eza watu watamkamata wamchinja hapo hapo au ataliwa na mnyama au ling. Wewe mwambie tusipochungwa na Kristo tutangukia kwa kwa kwa, kwa mbwa mwitu. Kristo anachungaje kwa neno lake? Unacho sema mbona anasisitiza sana? Mbona mimi wananichunga? Ulishawahi kusoma Yeremia ina milango mingapi ukajua ina milango mingapi na ukaelewa ule ujumbe wake. Kama hujaelewa vizuri hujachungwa na Kristo vya kutosha. Ni kama Kristo yuko mbali wameamjo hapa yani hata hata mbwa mita anaweza kakula ndio kwani watu wanao wanaopotea kisha anakuwa na waona wanapotea sio kusema kama na macho niko sio hapo biblia inasema mkaribieni mungu naye atawakaribia pigeni shetani atawakaribia biblia inasema eh biblia inasema katika kitabu mtu ni katika kitabu cha matayo mlango wa 10 bado niko najenga hoja ya ni, ju, eh, ni, ni jukumu la kondoo ni jukumu la mkristo ku, kuitambua sauti ya mchungaji kutambua ukweli uko wapi sio ukweli katika neno nishawe kufundisha masomo jamani nimefundisha masomo mengi huko mengi kabisa wakati mwingine nikiasikiliza lazima hivi kweli haya nitoka kinywani mwangu kwa sababu unakuta ushasahau lakini sio umesahau kwa maana uwezo unayaishi lakini hukumbuki kufundisha nini niwahi kufundisha vigezo vya kanisa zuri kanisa zuri sio kiwango cha madirisha ya vioma zuri na milango ya kufunga na kujibamiza yenyewe na na vyombo vizuri na ni kanisa zuri ni pale ambapo unaweza kukana neno la Mungu hajaishi umekata katika mavumbi Paulo alikuwa anahubiri chini ya mti katika kitabu cha Matendo mitume milango ya 16 ndipo aliokolewa akina Lydia na akina Dorcas eh ndio hivyo kanisa zuri halipimi kwa wingi wa watu kimsingi wingi wa watu Biblia inasema njia inayoenda katika maangamizi ni pana na wale wengi ni wengi na anakuwa haongelei sokoni ah wewe unasema mbona ile soko lina watu wengi au watu wanaenda kwenye maangamizi sokoni sio habari za rohoni tunaongelea kwenye makusanyiko ya ibada nicho tunachoongelea ni context hiyo ndio context hiyo no mtadhau eh soma katika kitabu cha matayo mlango wa 16 kuja kwenye vipengele viwili vitatu matayo mlango wa 16 kuna vipengele kadhaa tutaviona viwili vitatu kuna somo moja ah yeah. kuna somo moja nafikiria natamani ningeandika sehemu nitalisahau lakini twende matayo 16 bibi anasema mstari ule wa 10 mstari wa 3 matayo 16 tatu anasema hivi matayo 16 tatu bibi anasema hivi matayo mlango wa 16 mstari wa 3 anasema na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba kwa maana mbingu ni nyekundu na tena kumitanda enyi wa nafiki. Anajua kuutambua uso wa mbingu lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuutambua hamwezi kuzitambua kizazi kibaya cha zina cha taka ishara. Kizazi cha leo makanisa leo wanataka ishara, wanataka kuona uponyaji wanataka kuona ni ujiza hemu njoo leo utakutana na muujiza wako na maneno fulani yanakuwa yanageuza sauti 
utakutana na mujiza wako mujiza wako ukisha sikia mtu anaanza kubadilisha sauti zake makusudi kusudi anafanana na mwingine na mwingine ujue ni wamoja ni ni mbwa mwitu wale wale mm-hmm. eh wewe wame makanisa yanataka ishara yanataka ishara Kristo ana, ana, anaunga mkono anapinga Kristo anataka msikie neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo kizazi kibacha sikuwa nahitaji kuhubiri msari huu nilitaka kuhubiri wewe leo tangulia anasema eh mnaweza mkatambua majira ya mbingu mkajua kipindi cha mvua ile neno linakuja mkajiandaa vizuri kabisa kwa nini mnashindwa kutambua sauti ya, ya mchungaji kwani mnashindwa kutambua wokovu wa kweli ukoje kwa nini mnashindwa kutambua utakati kwa nini mnashindwa kutambua njia zimpendezazo Mungu wale kuulize ni nyumba ngapi usiku zinalala zimekula chakula hapa Dar es Salaam si zote ni nyumba ngapi zinalala zimekula neno la Mungu labda sura moja kwa nini ni wepesi wa kuilisha miili yenu mnashindwa kuilisha roho zenu ndio swali jingine. Kwa nini mnatambua anga mkajua kipindi cha mvua kinakuja mkajichu. Kwa nini mnashindwa kutambua sauti ya mchungaji? Mwema. Enyi kondoo mlio tayari kupotea. Ne, ndio 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 somo hili. Kwa ni jukumu ni jukumu la mwanadamu. Ni jukumu lako Mkristo Unaweza kusema sasa nilishamkiri Yesu Kristo nina nime, ni kama mtu mmoja anamwambia Yesu nifanye nini nipate kuokoa mataka kuna tisa akasema eh wasijua amri zishike utaishi akasema nimi zipi hizo akataja mbili tatu akasema basi hizo zote nimeshazishika tena yani tena tangia utotoni si unafikiri nimeshika leo tangu nimezaliwa sivunji sheria zako niko vizuri kabisa sasa akasema basi vizuri sawa Nenekana mali zimekutawala moyo nenda kazi uze uje unifuate yule jamaa wakaachania hapo inawezekana unaweza kuwa umeokoka umemjua Kristo na nini lakini hujawa tayari kuweka vitu vingine pembeni ukatembea na Kristo hiyo ni sauti ya mchungaji eh ndio pale anasema katika kitabu cha Filipi mlango wa, 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 wa pili pale anasema sio kwamba nimeisha kukamilika eh bali ninakaza mwendo nikiasahau yaliyopita na kuyachuchumulia yaliyo mbele ili huzudi niweze kulishika lile lililoshikwa na Kristo kwa ajili yangu sijakamilika bado yani lazima kile itoko leo tuipige hatua tumkaribie tumlingane Kristo katika neno lake kwanza wewe kwambie neno la Kristo litakwambia kila kitu itakwambia mapenzi ya Mungu katika maisha yako itakwambia uta yani itakwambia kila kitu neno la Mungu Yesu anasema kila nilichosikia kwa babangu ni mawapesheni habari sikubakiza kitu lakini leo watu wanaenda kutafuta eh, siri za ya maneno ya Mungu eh, nilienda nilienda bingoni nilipofika kule nikakutana na Ibrahimu Ibrahimu kama akani si Paulo ndo alitaka kumposa sijui eh, nani Ibrahim eh? Paulo eh Watu wana watu wamekusanyika. Eh bana, tunabu tusema sema baba. Sema baba tu. Afu wakati mwingine ni mwanamke anaitwa sema baba. Sema tupotee. Sema tupone. Eh. Nikaona tu 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 gorofa tuzuri turefu. Asiye, ngoja niende. Kuna watu nasikia Nigeria viko kwenye mitandao. Jamani mitandao ni kuna taarifa nyingine msizitafutie nyingi ni za kijinga. Lakini nyingine Mungu akitaka uzipate atakwambia. Watu wanalipa dola 700. Dola 700 ni shilingi kabla milioni moja na na laki sita. Hela nyingi ili kusudi waonyeshwe lango la mbinguni eti siku ya kuondoka wasipotee njia. Leo hii ukipita mjini ukipotea potea kuna vijana ukiwauliza jamani njia kwenda kwa fulani ni wapi? Anamwambia una 50. Una mzee una una buku ya haraka. Unalipia gharama ya kuonyeshwa njia ndicho anachofanya huyo huyo nabii wa Mungu. Leo hii unaweza kuacheka wa Nigeria nimetoa mfano lakini Tanzania wamejaa wa namna hii. Leo hii mtu anaweza kawa na ubiri akigusa pointi mtu anaingia mfukoni anaenda kumkabidhi. Mnaabudu hela mnaabudu Kristo. Eh, hey, Elisha alipofanya uponyaji tena ukiwa umepingwa pingwa na naamani. Naamani. Eh. Hey. Nenda kasoma katika kitabu cha wafalme wa pili vizuri pale mazoni. Eh, hey, actual mango wa pili. Naamani akataka hata kumpa vitu kulipia kununua kile kipao cha Mungu kuonyesha kwamba eh, ana, ana uwezo wa kulipia hata uponyaji wa Mungu. Naamani eh, Elisha akasema 
ondoka na mali zako tena sitaki kusikia ondoka na mama anaka ondoka nafikiri kwanza alisha kuwa na hasira kwa sababu ali, alimponya katika hali ambayo hakutaka mimi nimeenda kwenye kanisa eh, ba, na mama nilipofika alitaka aende akaombewe asukumwe labda akanyangwe kanyangwe alafu ugonjwa utoke akaambia hapana eh kabla hujafika hapa rudi kule uliko toka ingia Jordan ukaonge mara saba alafu urudi hapo na mama anasema huku ni kudhara ulia Jamani ushiende kwenye kanisa ukategemea kwamba nataka ni, nilitegemewa nihubiriwe hivi. Ukikuta hahubiri Biblia useme nilitegemewa nihubiriwe Biblia. Wewe kwambie kitu ambacho hutapungukiwa hapa ni Biblia. Kama ukitafuta vitu vingine uvipate. Hapa hatuna vitu vingine tuna neno la Mungu na maana yake na kuhi, na kujaribu kulitenda. Amina. Yes. Ndio hivi. Kwa hiyo nimetoa ni mifano mingine nikaenda pembeni kidogo sio mbaya lakini turudi tuna jukumu la kutambua njia iliyo sahihi. Na sio wengi wenye macho hayo. Na wengine unaweza kutoka kwa kazi yao wana aliongelea leo lazima mwe na macho ya roho lakini ni vipofu vile vile. Kiwango cha maneno ya Mungu yanayopenya kwenye masikio yako eh ndio kiwango cha uoni ulicho nacho wa kiroho Biblia inasema neno la Mungu likae kwa wingi mioni mwenu macho yenu ya rohoni yakatiwe nuru Eh katika kitabu cha Wafeso Eh kwa hiyo hata ukisema eh angalia mwema ni na nini kwa kutamka itazi mata bado utakuwa bado ni mpofu vile vile ni kiwango kipi Leo tumesoma mlango wa 11 kitabu cha cha. Naweza kuambia inawezekana labda no no no, no mara ya kwanza sijui katika historia ya taifa hili labda labda sijui inawezekana. Huo mlango unahubiriwa. Labda. Neno la Mungu alije. Biblia inasema mbingu na dunia zitapita Mathayo 24 mstari wa 35 mbingu zitapita la, 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 lakini neno langu halita mbingu na dunia zitapita lakini neno langu halitapita kamwe. Daniel haita pita itaendelea kuwa ile ile hata mire. Sasa tulikuwa tunaangalia umuhimu na ulazima na na wajibu kuwajibika kuweza kutambua kweli. Nikwambie ile neno wala lisikutie hofu. Lakini likutie amsha amsha. Eh mtu anayekupenda hakwambie bana hapo ulipo umetulia umefika. Ah. Kwani Paulo anaposema kwamba yeye hajafika bado Unadhani unapoamka asubuhi unaenda unafikiri hapa sijafika. Kuamka asubuhi sio kazi rais. Eh, maana ke Paulo hakuwa mtu Paulo alibiblia sema alitwaliwa mpaka mbingu za tatu. Lakini aliporudi hakuridhika sema ah basi wale shata kwa mimi unasema na mimi mimi nimefika mpaka mbinguni kwa mbingu ya tatu anapokaa Mungu Baba. Eh, hey, unaniambia nini bwana? Anasema bado haijatosha ninaendelea kupiga mwendo. Eh hey amsha amsha hiyo kama ulikuwa unajua robo ya kweli jua nusu ya kweli jua robo tatu ya kweli jua asilimia mia ya kweli eh asema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni hivyo mtakatifu Mungu anatutegemea tumlingane je tufanane naye hapana lakini Biblia inasema tutafananishwa naye katika rehema zake yes lazima tufikie sehemu fulani tunene maneno ya Kristo leo hii anasema watu wa dunia wanaenena maneno ya dunia kwa sababu ndio wanayoifanania Lazima tukio sio mfano tu nene. Wewe kwambi utakapolijua neno la Mungu haitakuzuia kuishi maisha duniani. Eh. Vile vitu vyote dunia hii inahanga inamkataa Mungu labda kwa sababu ya nasa zake za kunywa. Utakunywa vitu vya kukushibisha utafurahi. Hivi wewe ngulize, mtu akienda akapiga pombe zake chupa tano. Wewe ukanywa eh, mtindi mzuri wa baridi ume mzuri. Unaweza kuniambia kwamba ah huyu amefurahi mimi siafurahi lakini umempendeza Mungu. Kwa hiyo unywaji unaweza kumzuia mtu kwenda kwa Mungu lakini unaweza kwa kwa Mungu kajua bado ukatoshereka vizuri pia tena bila kuharibu hata ini lako. By the way, ule mtindi una wadudu ambao wanaendelea kujenga immunity ya mwili, inaitwa microbiota. Ile pombe inaenda ina ina ina, ina, ina inafanya river uh, river cirrhosis au ini linasinyaa. Hayo mwenye kuelewa maneno kwa hata hayo mama ambayo mzee anasema nikimkaribia ni sana Mungu nitakosa kosa mambo yangu mazuri
na naanza akasema ah nikimkaribia Mungu nitakosa eh ulimwengu wangu eh, nitashindwa kufanya uasherati wangu unaweza kufanya uasherati ukao una enjoy mara moja kwa miezi mitatu lakini Mungu anaweza akakupa mwenza ukafurahia maisha yako kila siku naye yupi ambaye ame, ameshinda ame katika wawili huyo ambaye anatafuta uasherati wa mara moja kwa miezi mitatu mitatu na kulipia au huyo anaishi na mwenzake Mungu atakubariki na hayo yote Ndiyo Ndiyo mtende katika pengele kadhaa vi sio kadhaa nadhani ni vingapi sio vingi ni vingi vingi lakini eh pengele vitatu vinne kipengele cha kwanza nasema wanadamu wanadamu waliochagua kutofahamu majira ya msaada wao leo hii kuna wanadamu wamechagua kutokujua e, baada ya kumaliza kitabu cha Isaya nimeshaanda kitabu cha mithali E, kuna masomo yanayohusu hikima ufahamu maarifa e, busara maneno kama hayo ni niko ni, ni na jaribu na, naandaa masomo yake masomo mazuri si yakose yatakusaidia ya, ya, ya unaweza kusema nataka kuonyesha ni kwamba mara nyingi watu wasiojua kweli wanaopotea ni watu waliochagua kutokuelewa eh ni watu waliochagua kutokuelewa Watoto wanaofeli mitihani ukichunguza mahudhurio yao yanakuwa yalikuwa ndio mazuri. Je, ukitafuta walipokuwa hawakuhudhuria walikuwa wameenda kufanya kitu cha maana? Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Eh, ukiona mtu anashindwa kumlingana Mungu umwalipia Mungu, sawa. Bwana damu ni wadhaifu. Hayo yote tunayosema. Mimi mwenyewe naongea na nini dhaifu? Sana. Kini haita nizuia kusema kweli ya Mungu ili kusudi ile neno likuwajibishe wewe na mimi pia. Eh, kwa sababu so, Paulo anakuhubiria wewe anayehubia lakini anasema na yeye mwenyewe anasema sijatulia hivi niko niko njiani naendelea kupambana. Nimkaribie niweze kushika lile shika Kristo. Eh. Kwa kuna wanadamu waliochagua kutokuisikia sauti ya mchungaji, waliochagua kutokupata msaada. Eh, ukisoma tuko kwenye Mathayo ngapi? Mathayo 16 turudi kushoto kidogo kuna matayo 15 na 3 sura ya 15 anasema hivi sikio sasa maneno haya haya maneno ni Kristo anasema mdomoni hapo alikuwa anamnukua Isaya naona alimtuma Isaya baadaye anasema ngoja niaseme tena haya anasema haya maneno anasema Isaya zamani huko nyuma e, kitabu cha Isaya mlango wa 6 na mstari wa 6 anasema mstari wa matayo 13 15 anasema hivi hebu niambie kama watu walichagua kupona au walichagua wenyewe kupotea hebu niambie tusikilize maneno ya Mungu anavyosema anasema hivi msari wa kumi na tano anasema hivi maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na masikio yao hawasikii vema kiona moyo umekuwa mzito masikio hayasikii ujue mtu ni ame, ame, ana, yuko kwenye matatizo e. na macho yao wameyafumba hawa watu wamechagua kuona wamechagua kutokuona macho yao wameyafumba wasije wakaona kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka nikawaponya hawa watu wamechagua kutokuisikia sauti ya mchungaji wamechagua wanaruliwe na mbwa mwitu ni jukumu la kondoo kufungua ma... hivi kondoo wale 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 mshawahi kuona zile movie za, za polini polini zile video video ulishawahi kuwaona wale swala swala wale Unakuta anakula lakini vimasikio vikoje? Liko hewani kama tena. Sasa yoyote anasikilizia chui, chimba, fisi mbwa mwitu. Anakula lakini akili iko kwenye usalama wake. Bwana Kristo tunatakiwa tuwe hivyo. Tuyaishi maisha, tuyale maisha, tufanye nini? Lakini masikio yako yanaisikia sauti ya mchungaji na kusikilizia uhatari wa kondoo. Waamini wa mbwa mwitu ndio kwa hiyo hao watu wamechagua kufuma masikio kuziba masikio kufuma macho kuziba masikio yao sio sio kitu kizuri ili neno linakukwaza kwani wewe ukiona inakukwaza nenda katika biblia yako fungua masikio macho lisome chukua madhayo mlango wa kwanza soma kesho mlango wa pili baada ya mwezi utakuwa umeanza mlango wa 28 ndivyo utakuwa umefungua macho lakini ukiamua kufungua macho utakuwa umeingia kwenye huo mstari haitamzuia yesu kuhubiri kwamba 
hao watu ni kihubiri nitakuwa na wasema sasa mbona niache sasa a a atarudia hivyo hivyo atasema tena vile vile ili mpaka mimi na wewe mimi nawe kwambia nilikuwa hivyo lakini nayasoma maneno ya Mungu sana hebu angalia biblia yangu inafanana nichafuka imechoro kila mstari hoja iko ipi eh ni matayo tunayosoma tulishohubiri mara hizi mbili tuanze kwa kubiri mlango wa kwanza mpaka 28 baadaye tukasema hapana tume hatujatenda haki ngoja tuirudie tuihubiri tukiwa tunainuku iweze kuingia kwenye mitandao YouTube wenye kusikia wasikie wenye kufumba wafumbe lakini wazee wazee wa, hatukua hatukujua kama kuna matayo ba ah ipo imehubiriwa kama unaona YouTube show za damu ndio utaona pembeni yake matayo chagua kusikiliza na kuona Hem <coughs> tuende katika kitabu cha Petro wa pili. Niko naangalia kipengele kidogo ambacho kina ni kama kinaleta mzizi wa ili tatizo la mtu anayeweza kuacha yani um, kichwa cha somo kinasema jukumu la kondoo kuitambua sauti ya mchungaji. Tatizo linaanzia niko naangalia sehemu ya kwanza kama tatizo. Tatizo la kushindwa kuitambua sauti ya mchungaji ni watu kuamua kuto kutaka kumsikia mchungaji kufumba masikio. Eh. Sasa tukikusa tatizo kibiblia dawa yake ni tuache. Na tuwafundishe wengine waache. Eh. Kwa sababu unakumbuka Petro aliitwa na nani? Kisoma kwenye kwenye Yohana. Kimsingi Petro aliletwa na nani? Aliletwa na Andrea ndugu yake. Eh, anaenda akamwambia sema tumemuona yule ambaye manabii walisema baba zake ambaye ni Kristo. Asema eh, twende tuone. Wakaenda Petro ndo akawa boss pale. Eh usema bosi watu wanafraenda na natakuwa bosi. Sawa, utakuwa bosi lakini kuwa bosi katika mambo ya Mungu zaidi. Filipo alienda akamwita alipopata taarifa alienda akamwita nani Nathaniel. Wote walikuja kuwa mitume wawili. Akamwambia bwana tumemwona yule. Umeona <laughs> wapi? Galilaya haya. haya. <laughs> Kwenye kari kwa kanisa kadogo ndio Yesu yupo. <laughs> Wala cheka kweli kweli. Wewe kwambie Yesu anaweza akatokea Galilaya. Ni mnazareti ali nazareti ndo Galilaya. Ni sehemu ya mashamba. Ni sehemu isiyovutia sana. Ni sehemu ambayo havina haina vile vitu vizuri ambavyo mbele yake kuna kasemu pia kakupiga magoti ama koka na kagodoro kazuri laini e, na kaesika na piga kwa mbali. Wewe kwambie unaweza ukamtumia ukamtumikia Mungu ukasikia neno la Mungu hata joto linakupiga lakini unaondoka ni, ni bora mwili upigwe roho ipone. Amen. Eh. Petro wa, wa pili na hii nitaisoma wewe fungua Petro wa pili mimi nitaiso, uh, Petro wa pili mlango wa tatu mstari wa tano mimi nitaisoma kwenye King James kwa sababu so, jinsi alivyoandika kwenye Kiswahili kama na uwezo uwezo kamiwa na andika KJV pale kwamba King James ndio iko sahihi huo mstari. Ikusudi tu upajue kwamba kuna jinsi ulivyokosewa na hiyo ni habari nyingine sitaisema leo unaweza ukasema kila kitu ndani ya ibada moja eh maana ya hizi biblia kuchakachuliwa eh kina hatuna nyingine eh petro wa pili mlango wa tatu mstari wa tano anasema hivi sikiliza msanii mzito anasema hivi for this mimi nitasema kwa kiingereza King James for this they willingly are ignorant sitaja hata kuendelea they are willingly ignorant anake nini kwa kwa ma nani anajua kiingereza anaweza kutafsiria willingly ignorant kwa ma kwa ma kwa kupenda kwao kuwili ni kupendelea wamechagua kutokujua kuwa wapuuza eh ndio nimeandikwa pale sitaji kwenda mbele eh kuna maneno 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 kuhusu ujio wa pili nani nani sikuwa nimetaka kwenda kule nataka kuonyesha kwamba kuna watu kuchagua kutokujua usifanye inawezekana uli shetani alikutempt yako akakudanga danganya na nini lakini hapana ni vizuri uwe willingly knowledgeable uweze kutamani kujua kweli mimi nasema heli wenye njaa na kiu ya haki wenye kutaka kujua kweli anasikia neno anasema nitaenda kujifunza lile neno zaidi na zaidi tena. Eh. Tatizo la kondoo kushindwa kutambua sauti ya mchungaji ni kuchagua kutokumsikiliza mchungaji. 
kuziba masikio kufumba macho na kuchagua kuwa mjinga willingly ignorant ujinga wa kujichagulia eh tena katika kitabu cha Thessalonike wa pili em sasa na bidi nianze kukipekimbia kwa sababu naona mistari yangu sijaikatiza kabisa lakini nitamaliza tu eh kazi umefanya muda mrefu nyesha jua namna ya kubalance muda haya tusonge mbele anasema katika kitabu cha Thessalonike wa pili mlango wa pili eh Thessalonike wa pili mlango wa kwa kwambie wakati natafuta Thessalonike wa pili mlango wa pili eh mstari wa kumi Nikwambie kitu kimoja wakati mwingine unaweza kujikuta mambo yanahubiriwa mengi ukashindwa kuyakamata yote isikuume eh kamata jali unaweza kuyakamata wakati huo isipokuwa panga muda wa kurudi mara ya pili Mungu akigundua kwamba kuna lilo kuponyoka siku ya kwanza atafanya utaratibu alirudishe tena by the way hakuna kitu tunachokuhubiri mara moja kikafutika tutakirudia wakati mwingine kwa namna tofauti kwa hiyo wewe kamata yale machache kuna mtu mwingine anasema ah lile somo ya yale masomo siyawezi ngoja nimekata tamaa wewe ume ni kosa mbele za Mungu kukatia tamaa maneno yake eh hiyo kama yametajwa mia ukakamata mawili basi kama umetoka bila kukamata hata ule upepo wa roho wa Mungu aliyekuwa anakuzunguka siku hiyo unatosha kabisa kukupeleka mbele zaidi Bila nasema katika Thessalonika wa pili mlango wa pili tuanzie mstari ule tushakuepo hapa kwenye somo la kwanza mbele kidogo sasa mstari wa 11 anasema hivi na katika madanganyo yote ya udhalimu ukisikia kudanganywa na udhalimu ujue ndio tutakusikia sauti ya mchungaji kondoo huyo aliyedanganya eh na na udhalimu kwa hao wanaopotea huyo ndio ile kondoo huyo kwa sababu hawakubali kuipenda kweli. Hapo hapa kulikuwa kuna uchaguzi, kulikuwa kuna uchaguzi. Kulikuwa kuna uchaguzi, hawakubali kuipenda kweli. Kukubali ni kitu nasema haiji nakubali kisikubali. Eh, yani kuna yani huyu mtu ni yule yule ambaye tumesoma kwenye petro wa pili anaposema willingly ignorant ambaye alichagua, alifanya uchaguzi wa kuto kujua kweli. Ndio huyu huyo alikataa kweli. Anasema hawa kukubali kuipenda kweli ile kuipenda ile kweli wapate kuokolewa yani sasa mtu hutaki kweli uokolewe matokeo yake ni nini kupotea kata kuisikia sauti ya mchungaji kama tulisema upande wa pili utaokea kwenye mikono ya mbwa wito ndio maana eh amsema kuna mmoja anasema sasa Mungu akishagundua kwamba hawa watu hawataki anawafunga anawaongezea zaidi mwendo eh Anasema kwa hiyo msara kuna moja Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Leo hii dunia Mungu ameletea ameletea wa Kristo na makanisa yao nguvu ya upotevu wa amini manabii wa uongo kutoka kaskazini mpaka kusini mashariki mpaka magharibi. Jaribu mimi. Neno la Mungu huwezi ukalimu. Lazima litatimia kwa nukta tan tan tan. Ndio ikichoandikwa kinatimia. Ah, leo kwa mfano tuko tuko watu wachache tungekuwa tunaongelea baraka na vitu hatugusi biblia leo hii ukitoka hapo kaenda kuhubiri kwenye kanisa lao la watu 200 wakaona unagusa mistari ikafika miine mitano wanaweza kakushusha pale pale toka atuaki wanataka uambie maneno ya ukongo ukongo na sio mara ya kwanza twende katika kitabu cha Isaya mlango wa 30 em twende pale tusikie inawezekana unjawi kujisikia Kitabu cha Isaya mlango wa 30 anasemaje? Je, haya mambo yanatokea kwa maana ya kwanza au yalikuepo? Maana Adamu ni yule, Shetani ni mlangaye ni yule. Eva ni yule, mwanamke ni yule, Adamu ni yule, mwanaume ni yule. Eh, Adamu alidanganywa kwa mke wake, mwanaume wa leo anadanganywa kwa mipira. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango ule wa 30 mstari wa kumi anasema hivi. Tuanze mstari wa 30 anasema kwa maana watu hawa Isaya 30 tisa anasema hivi kwa maana watu hawa ni watu wa asi watoto wasemao uongo watoto wasiotaka kuisikia sauti ya sauti sheria ya Bwana ndio kundi hile hili eh wawaambiao waonaji msione na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki ukienda ukaanza kusoma Biblia na kuifafanua ukaenda Isaya ukarudi ufunuo ukafanya nini utashushwa pale madhabahuni watatafuta mtu mwingine wa, au wataweka kwa wimbo mpaka wamalize 
lakini hawata kuhusu kuhubiri kwa sababu wamechagua kupotea eh wao waonaji msione na manabii msitoe unabii wa mambo ya kweli na by the way ninaposema unabii ni kuhubiri sio kitu kingine unabii wa mambo ya haki tuambieni maneno laini laini ndio ameandikwa hubilini maneno ya danganyayo watu wanataka wabio maneno haya maneno ya hubilini maneno ya danganyayo ameandika kwenye biblia haja ungewa kwenye biblia kwani mungu aliandika kwa bila hayapa aliandika kwa sababu yapo lakini wewe chagua kujua kweli by the way ukichagua kujua kweli usifikiri kwamba utamfaidisha yule na yule na yule na wafaidika wewe tu ah huyu jamaa inaonekana tutamfaidisha kwa kujua kweli hamna hata utacho nini hasara yangu ni ile paulo anasema I have suffered the loss of all things. Nimepata hasara ya mambo yote. Wakati mwingine unaweza kumtumikia Mungu kupata hasara ya mambo ya dunia. Na inatakiwa iwe hivi. Yana katika kitabu cha wa wa Warumi eh uh, tuna, tuna Warumi Okay, kwa hiyo si tajia atakwenda kwenye Warumi na, na nini? Kwa sababu muda umeenda na inabidi na, 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 niende kwenye vipengele vingine. Warumi tuiache. Kwa hiyo tunaona kwamba mara nyingi watu tuna jukumu la kuijua sauti ya mchungaji lakini tatizo ni kuchagua kutokuijua. Ni kuchagua sio kwa bahati mbaya anza sawa wale watu hawajui neno la Mungu jua alichagua. Njoo yote mwenye kiu ya neno la Mungu lazima Mungu atamletea kweli. Mimi mwambie jifunze kuwa na kiu ya neno la Mungu. Wewe kwambie leo siku na watu wanakunywa maji bila kuwa na kiu ndio sio? Eh kunywa lita tano kwa siku. Wapo hawapo. E, unataka kuniambia kwamba ile kiu inakuepo au wanafanya kujilazimisha. Hata kama kiu haipo, jilazimishe kuwa na kiu ya neno la Mungu baadaye itafika sehemu fulani uwe na kiu ya kweli ya neno la Mungu. Eh useme ni nilihubiriwa sikuelewa nitarudi tena nitarudi tena itafika sehemu fulani ile kiu itaanza. Wao wambie watu wanaojifunza kunywa pombe siku ya kwanza hawaanzi kwa upendo. Wanaanza tu kwa company na kudanganywa, e, nimeenda na boyfriend wangu na nini, baadaye anakuja kuwa mlevi wa kulala ba. Kiu inazidi kwa sababu amezoea ile ile pombe. Ukizoea neno la Mungu, kiu ya neno la Mungu na, na ladha yake itaongezeka. Na na nadhani kwamba sisi ladha ya neno la Mungu hapa ni nini. Na ladha kubwa sana ya neno kasi kwa kitu kigeni na kwa kitu ambacho unakijua nimekipitia na kisha. Eh. Hoja ya pili nasema Mungu hajaacha kuwaita wanadamu. Yaani pamoja kwamba kondoo anaweza kadhiba masikio na macho asione na nini anasema tuambieni uongo lakini Mungu anaendelea kupiga. Sema nyingine anasema katika ufunuo mlango wa 3 mstari wa 20 anasema tazama na simama mlangoni na kuendelea kubisha kondoo. Mtu akifungua tu nipo na kuja. By the way kuna wakati Kristo anaondoka anabisha akiona hivi ukibisha sana utaendelea kubisha utasema ah basi hawa ah, pamoja niondoke Kristo pia anaondoka eh muhubiri mlango kwa hiyo Mungu hajaacha kuwaita wanadamu tena kwenye kitabu cha muhubiri mlango wa kumi na moja eh ni mlango wa tisa samani najua ni ngumu sana kukaa unafungua biblia lakini ni tunafanya mara moja kwa wiki eti hapa Jumapili wengi hamja Alhamisi au Jumamosi basi mara moja kwa wiki sio kazi ukifungua sana vidole havitauma eh lakini utajifunza yaliyo kweli msara wa 11 anasema hivi mhubiri 9:11 anasema nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba sio wenye mbio washinda nao katika michezo wala sio walio hadari washinda nao vitani wala si wenye hekima wapatao chakula wala si watu wenye ufahamu wapatao mali wala wenye ustadi wapatao kupendelewa lakini wakati na bahati huwapata wote. Mwenye kwambie Mungu ametupa opportunity au nafasi sawa ya kumlinga. Unaweza kusema ah, wale bwana Mungu amewapendelea wanajua neno hapana. Kama yule anavyojua na Mungu aliyombariki na nini ndivyo aliyokubariki na wewe. Swala ni je tuko tayari kupokea zile baraka zake. Eh, Mungu hana upendeleo. Eh uh, haya ni mataifa ya Kristo sasa lazima Mungu aye ni kwa sababu waliamua nafasi ilipo muda zamu yao ya bahati kuwapata walipokea hivi ikifika ta, unafika miaka siku hizo wanasoka wanaingia darasani miaka mitano ukafika miaka mitano usiende shule ukafika saba huendi ukafika kumi na mbili huendi ukafanya nini baadaye unakuja kulaumu kwamba basi bwana mimi sikuwa 
basi yani maisha yamenipiga ni kwa sababu wakati ulipo ulipokuwa wako hukuutumia eh wakati wa kusikia samu, sauti ya Mungu tusipoitumia mpaka mpaka mbwa mwito wakatuzingira ndipo tunaanza kupigika na hapa wakati mwingine siongelee kupigika kimwili naongelea sana kupigika kiroho wakati mwingine kupotea kiroho eh katika kitabu cha Yoweli mlango wa pili mstari wa 12 mstari wa 10 eh Yoweli mstari wa 10 Yoweli mlango wa pili kwa sababu Yoweli ni mlango mitatu tu mstari wa 12 mstari wa na wa 13 usifungue pale nitakusomea tu Biblia inasema rarueni mi asema lakini hata sasa nirudieni mimi asema Bwana rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu Si ndio? Hiyo kwa wa moja haina context moja kwa moja na sauti ya mchungaji, lakini kimsingi ni habari za kondoo ambao kama wamepotea potea mchungaji anaendelea kuwaita sema njoni hata sasa na wakaribisheni. Njoni. Eh, ila mtakapokuja msije msije na vitu vya kimwili njoni na vitu na mioyo iliyopondeka. M, eh, msirenge katika leo hii makanisani watu wanalalua mavazi yao sio mioyo yao. Mtu akitaka kwenda kutoa albamu yake ya kwanza anaenda na choma mwili anafanya nini akifika pale anapiga na manukato akifika pale amelalua mioyo mili moyo uko duniani unatafuta pesa unafanya biashara Mnasema na rweni mioyo Soma katika kitabu cha Yeremia milango mingi lakini nianzie mlango wa 35 nishuke chini Yeremia thera tuko kwenye mhubiri inaenda kulia zaidi utoroka vitabu kadhaa utaingia kwenye Yeremia Yeremia 35 mstari wa 15 msikilizeni maneno ya mchungaji anaendelea kukuita tufungue masikio yetu ikusudi tusikie sauti ya mchungaji Nani uko tayari kufungua masikio ikusudi asikie sauti ya mchungaji wa Kristo Naomba ufanye hivi Sasa anaendelea kuita Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 35 mstari ule wa 15 anasema hivi 35 15 Yeremia anasema hivi pia naliwapeleka watumishi wangu wote manabii hapa naongea kina manabii kina Yeremia sio manabii wa uongo wale wa pesa kwenu ninyi nikiamka mapema na kuwapeleka nikisema rudini sasa anasema kila wakati natoa watumishi wangu nikiamka asubuhi na mapema asubuhi na mtuma mwingine nenda na wewe nenda na wewe eh lakini wakataku manake mchungaji ukisikia kondoo anapotea manake alitakiwa aliitwa na, na mchungaji alipiga mluzi hakumsikia eh jamani naomba usikie ufungue masikio yako na mimi tusikie miluzi ya mchungaji la sivyo tutasikia kubweka kwa mbwa mwitu na tutateseka ndoa zenu zitateseka maisha yetu yatateseka Eh hey, Biblia inasema huyo alikuwa ni Yeremia turudi nyuma mistari milango kumi Yeremia tulikuwa kwenye 35 turudi 25 Yeremia 25 tumeona kwamba Mungu anaamka asubuhi huyu mchungaji mwema anaamka asubuhi anaenda kuwaita kondoo lakini hawataki eh hey, anawatuma watumishi eh hey, Yeremia 25 some mstari ule 4 na 5 anasema hivi Yeremia 25 na 5. Naye Bwana akatuma kwenu watumishi wake wote hao manabii akiamka mapema na kuwatuma lakini hawakumsikiliza. Hii ndio ndipo taifa la Israeli ile mkataa Yesu ilifikaje pale ilifikia hapa. Kwa kukataa kina Yeremia na watumishi wa Mungu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia tunashuka zaidi mlango wa saba. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa saba. Eh Yeremia huyo huyo tu. Yaani nimechagua tu kitabu kimoja. Ningeza kusema kwenye Isaya. Eh kwa sababu ni ni hoja ya Mungu kubwa. Eh Yeremia 7 Biblia inasema mstari wa 25 anasema toka siku ile baba zenu walipotoka katika nchi ya Misri hata leo nimewatuma watumishi wangu wote manabii kwenu ninyi nikiamka mapema kila siku na kuwatuma. Wewe waambie Mungu hajaacha kukuita wewe na mimi kila siku. Amen. Turudi katika kitabu cha nyakati 
nyakati wa pili mlango wa mwisho ni sehemu maarufu kwa mtu anayesoma Biblia nilitaka wakati tunafungua kitabu cha cha Daniel nilifungua na mimi mistari lakini ngoja nirudie tena nyakati wa pili 36:15 Biblia inasema nyakati wa pili mlango wa mwisho ni mlango wa 36 mstari wa 15 anasema Naye bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake akiondoka mapema. Hivi unajua hivyo ukienda ukiona mtu anaamka mapema kwenda kufanya kitu hicho kitu ni muhimu kwake sio muhimu kwake. Yule mtu ambaye anakuja kukutembelea saa moja jioni au saa mbili wakati wa giza anakuwa amekupa kipaumbele. Hapana, yule anayemka asubuhi. Ne. Mstari wa 15 anasema naye bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake akiondoka mapema na kutuma eh, na, eh, na, ku, na kutuma kwao eh, kutuma kwa sababu aliwafurahia aliwahurumia watu wake na makao yake lakini wali waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu yani na kusoma Nikwambie tumekuwa tunadhihakiwa tukihubiri maneno ya Mungu. Tunadhihakiwa sana. Sana kabisa. Sana. Sana kudhihaki kabisa. Lakini ngoja niambie wala hayuni. Unapoona Mungu anakwambia kwamba mtadhihakiwa tena anasema mtapigwa tena mtafungwa hapo. Sasa huyu ananidhihaki hatujaonana na yake mtandaoni na ni. Sasa atanifanya. Simbuse ambaye anaweza kufanya kibaza hivi. Kwa hiyo kwamba tuna jukumu sio kosa la mchungaji mchungaji anaita swala ni kondo ko swala ni manadamu swala ni mkristo eh yeah. hoja tatu inasema shetani yuko kazini aweze kuwapepeta wakati mchungaji anaweka bidii ya kukuita na kufanya nini wakati mwingine na kukukazia sauti na nini shetani yuko pembeni anajiandaa aweze kukupepeta Leo hii ndoa zimepepetwa. Watoto, tabia za watoto zimepepetwa. Leo hii ikifika likizo wazazi wanatamani watoto wabaki boarding ili kusudi waepuke bugdha ya wale watoto kwa sababu so, hawana msaada hawaweza kufanya chochote ni kuwatukana na kugombana nao. Wanasema hongoja wakasome sana boarding wafaulu, kumbe ni kuwakataa watoto. Kwa so, wamewashinda. Ndivyo ilivyo. M M M M tusome tusome Luka 22 nimekaa kwenye gano la kale sana msitoke najua gano la kale kama unyazoea linaanza ikakusumbua hebu tusome Luka 22 tukao nakaribia kumaliza tunaweza kuweza somo wewe kwambie nenda kwenye somo ambalo linda kuchosha na kukula ushibe mpaka ushibe kusimama ndio una lakini ukiwa kidogo ukasikia ah imetosha tu bana unatembea unashikashika katumbo huna raha eh ikini eh, kama si yashibe au niongezee ka, 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 ka kijiko kamoja Shiba mpaka ukiona kijiko useme mwaga hicho. Shiba neno la Mungu. Eh. Ushudi uondoke na shibe wiki nzima. Shetani yuko kazini. Luka 22 mstari wa 31 Biblia inasema Luka 22 31 inasema sikiliza. Yesu mwenyewe ndo anamwambia Petro. Na hawa watu ni wakubwa. Yesu ndo anasema Petro ndo anajaribiwa. Je, si mimi na wewe? Eh, Luka 22 mstari wa 31 Biblia inasema akasema Simoni Simoni tazama shetani ame, ametaka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano lakini nimekuombea wewe ili imani yako isikinike hata utakapoongoka uhamarishe na ndugu zako niko hapa Mungu anitie nguvu niweze kukuimarisha na wewe lakini shetani mpanga wake ni kutupepeta bila kujarisha kuna petro hakuna petro Well, ye, ye, yesu alimshinda shetani kwa nini? Kwa ngumi? Kwa kukemea. Toka! Nicho alichosema, alimwambia kwa sauti tulivu, imeandikwa. Waifafanua fafanuaje. Kicha tofai. Lakini atasema, "Eh shetani, toka!" Yaani kwa mbwembwe nyingi. Kwa mbwembwe nyingi. Tumdhaki Mungu wakati mwingi. Nasema katika kitabu tumeshatoka pale nisha msema habari za mipango ya shetani mikubwa dhidi yako na mimi eh nasema katika kitabu cha cha wakorinto wa pili mlango wa 11 kwetu wa pili 11 mimi nitasoma biblia nyingi mpaka muda wa kumaliza ufike wana ubiri kwa muda wa sali moja sizidi zaidi nikizidisha dakika moja au chini ya hapo au pungufu eh 
Ukonto wa, wa, wa pili mlango wa 11 mstari wa 13 Biblia inasema hivi ukonto wa, wa pili 11 13 inasema hivi maana watu kama hao ni mitume wa uongo leo mitume na manabii wamejaa wajajaa Paulo alisema katika kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 8 akasema mtu wa mwisho kabisa mwisho wa wote nilimuona Kristo kama mtume ambaye sikustahili hata kuitwa mtume. Lakini leo anainuka mtu mmoja ana akisha, akisha pata mavazi yale ya kisasa ya, ya kirokole ya kinigeria anakwambia tayari mtume anashika na kifimba na tembea nati. Mtume na nabii. Maana wengine anakwambia ni kuhana. Eh, anakwambia hivi, maana watu kama hao ni mitume wa uongo. Ukita ujua nini? Wanatafuta pesa. Eh. Watendao kazi kwa hila. Hivi unajua hila ni nini? Ni maficho kitu utaweza ukakijua eh kwa hila wa, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo yani wanataka wafanane na kina Petro waitwa kama Petro mtume na anajichanganya na Nabii hivi Petro alikuwa mtume na Nabii alikuwa mtume tu peke yake Nabii alikuwa kina Musa eh kina Isaia lakini yeye anabeba kile kitu mtume na Nabii na kuhani eh wengine wanajita Yesu Unataka kusema sasa huu msali unaongeza nini? Unacho unatuonyesha kwamba shetani ana mbinu nyingi anatumia hila ili kuzuia kutingisha aku, aku, aku kutoe katika sauti ya mchungaji wewe kondoo mimi kondoo na wewe. Hoja ya mwisho kabisa inasema ni jukumu lako kungamua kweli dhidi ya uongo. Leo hii mtu unaweza kukuta watu wamekaa wametoka hapa wamekaa kwenye viti misali hata hamsini, wamenyoka wako mia tano elfu moja wote wametulia wako wanadanganywa wanachangiwa wana wanachangishwa pesa anakuambia leta pesa zako lakini zako wako uta, wewe nipe hela alafu zako wako zitaletwa na, na upepo E, mchungaji inabidi tumnunulie gari mchungaji changeni hela lakini wewe anakwambia Mungu atakwenda kukupa hela hivi jamani huwezi kadanganya huwezi kaona kama unadanganywa lakini ndio makanisa ile eh hiyo lazima ni chukumu lako kungamua kweli na uongo si kusema ah ni wasijui bana Mungu anasema ninakuwajibisha ni ulitakao ujue hii ni kweli ujue hii ni uongo e, ni jukumu la kondoo kutambua sauti ya mchungaji wako Eh, kujua majira ya kujiliwa kwako. Eh. Misali mlango wa kwanza eh hii kama muda umeisha. Muda muda umeisha. Sita kwenda sana. Labda ni nisome ni sehemu chache. Misali mlango wa kwanza mstari wa 10 anasema mwanangu wa ovu wakikuita usikubali. Yaani unatakiwa ujue kwamba hao wa ovu. Eh rafiki akija rafiki mda, mbaya uwe tayari kumtambua ni jukumu lako kutambua njia ya kupotea kama anavyomwambia kwa sababu umesikia sauti ya Mungu hivi lakini tuende katika kitabu cha Yohana mlango wa tano eh, eh nitasoma sehemu mbili ambazo kwa kweli sina jinsi saa cha kuzisoma hizo ni za haraka ni nzito sana ndio ndio za kufungia Yohana 5:43 Biblia inasema hivi sikiliza Yohana 5:43 sikiliza vizuri huu msali mzito sana Yohana 5:43. Mstari mzito anasema hivi. Yohana 5:43. Nitafika pale haraka sana anasema hivi. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamkunipokea. Mwingine atakuja kwa jina lake mwenyewe mtampokea. Yesu alikuwa amekuja akiwa mchungaji mwema alikuwa mchungaji mbaya mwema, si ndio? Lakini anakuambia mimi hao watu walishindwa kutambua ni mchungaji yupi wa kumpokea. Anasema mimi mchungaji mwema nimekuja hamkunipokea, lakini mwingine atakuja. Na alikuwa hataamaanishi mtu mwingine. Alikuwa anamaanisha mtu wa Kristo. Wayahudi wanajiandaa kumpokea mtu wa Kristo kwa sababu alimkataa Kristo hivi. Eh. Kwa hiyo ni jukumu lako na mimi na dunia na yote ile kutambua kumjua kutambua Kristo na kumpokea na kumepuka huyu anayekuja na hawa nao kuja wengine. Eh, hoja ya ya mstari wa mwisho ambao nao nimesema lazima ni usome wa Korinto wa pili 11:20 tushakuepo kwenye Korinto wa pili lakini huu lazima ni usome pia ni, 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 ni mstari mzito sio mdogo kabisa. Sasa wa 20 anasema hivi sikiliza vizuri. Anasema hivi. Korinto wa 2:11 ishirini. Ndio mstari wangu wa kufunga sina jinsi lazima ni usome kwa sababu eh, ni, ni mzito. Mstari wa 20 anasema hivi. Maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani, akiwameza, akiwateka nyara, akijitukuza, eh, akijikuza akiwapiga akiwapiga usoni 
una, unadhani alikuwa na wasifia wa Korinto alikuwa anaona ni kama wakuja yani mtu anakuja anawaibia pesa mnachukuliana naye anajitukuza anajifanya mimi ndio baba mtakatifu si nani wao sema ndio wakati anafanya uchafu wote ambao na ninyi mnaofanya anasinzia kama ninyi anaamka kama ninyi ni, 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 ni upovu huo mimi nitashia hapa baba mimi nashukuru kwa jina neno hili Asante pia kwamba neno hili limetuamsha tikaendelee kutuamsha zaidi Mungu sio kwa nguvu zetu kwa ajili yako wewe mwenyewe baba naomba baraka zako zimbatane na watu wako siku ya leo na wiki yote iko mbele yetu Mungu ikawe na shibe ikawe na uzima ikawe na, na ulinzi wako Mungu ikawe na usalama na Mungu atukutanishe wakati mwingine kwa ajili tutakapopendeza katika jina la Mungu baba Mwana Mtakatifu tunaweza tupokea amen